আমরা ইতিপূর্বে অবস্থান্তর মৌল সম্পর্কে দেখেছি এবং আমরা বলেছি অবস্থান্তর মৌলের কিছু স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে তো আমরা এখানে তিনটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো নাম্বার ওয়ান পরিবর্তনশীল জারণ মান পরিবর্তনশীল জারণ মান অর্থাৎ তার যে অক্সিডেশন নাম্বারটা আছে সেটা চেঞ্জ হবে তারপর নাম্বার টু রঙ্গিন যোগ গঠন আর নাম্বার থ্রি জটিল আয়ন গঠন এই তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা পড়বো অবস্থান্তর মৌল কোন মৌল অবস্থান্তর মৌল সকল ডি ব্লক কিন্তু না তাহলে হচ্ছে কাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌলরা অবস্থান্তর মৌল যারা আছে তারা পরিবর্তনশীল জারমান দেখাবে তো আমরা এই ব্যাপারটা একটু দেখাবো তোমাদেরকে চার নাম্বার পর্যায়ের জন্য চার নাম্বার পর্যায়ে আছে আমাদের স্ক্যান্ডিয়াম সো স্ক্যান্ডিয়াম যেহেতু আমার অবস্থান্তর মৌল না সেজন্য লিখলাম না তারপর টাইটানিয়াম ব্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিস ফেরাস তারপর হচ্ছে আমার ফেরাসের পরে আছে কোবাল্ড নিকেল কপার জিঙ্ক জিঙ্ক লিখব না স্ক্যান্ডিয়াম এবং জিঙ্ক লিখলাম না কেন এরা অবস্থান্তর মৌল নয় সেজন্য সো ওকে ঠিক আছে এবার এদের পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখবো তো এদের জারণ মানগুলো আমাকে দেখতে হবে যে কার জারণ মান কত ঠিক আছে পরিবর্তনশীল জারণ মান তো একটা একটা করে আমরা দেখবো কিভাবে এদের জারণ মান পরিবর্তন হয় হ্যাঁ সেটা ওকে তো ব্যাপারটা খুবই সিম্পল আমাকে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে এবং ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দুইটা বেসিক আছে দুইটা বেসিক আমাকে জানতে হবে ঠিক আছে ইলেকট্রন বিন্যাস করার পরে আমরা দুইটা বেসিকের কথা বলবো একটা হচ্ছে এ সর্বিটালে দেখো আমরা জানি যে আমাদের ফোর এস অরবিটালে শক্তি কম ফলে ফোর এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন আগে বের হবে এবং ফোর এস ইলেকট অরবিটাল থেকে দুইটা ইলেকট্রন বের হলে তার জারণ মান আসলে দুই ঠিক আছে জারণ মান বলতে আসলে যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে জারণ মান বলতে বুঝাই কতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে হ্যাঁ বা কতটা সে বন্ড করতে পারবে কতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে কিংবা সে কতটা বন্ড করতে পারবে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এ সর্বিটাল থেকে যে ইলেকট্রনগুলো যাবে ওটাকে আমরা জারণ মান ধরবো পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের এ সর্বিটাল থেকে যে ইলেকট্রনগুলো যাবে সেটাকে আমরা জারণ মান ধরবো পাশাপাশি হচ্ছে ডি অরবিটালে যে সিঙ্গেল ইলেকট্রনগুলো আছে কতটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন যেতে পারবে কতটা সিঙ্গেল ডাবল না ডি অরবিটালে কতটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন যেতে পারবে সেটাকে আমরা জারণ মান ধরবো তো আমার এই কথাগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখালে তুমি বুঝতে পারবে তাহলে আসো টাইটানিয়াম তো আমরা টাইটানিয়াম দিয়ে শুরু করছি টাইটানিয়ামের জারণ মান হচ্ছে বাইশ তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা করব তো চলো তার ইলেকট্রন বিন্যাস করি টাইটানিয়ামের টাইটানিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে আরগন তারপর থ্রি ডি টু ফোর এস টু হ্যাঁ এবং সাথে সাথে ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর আমাদেরকে এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বক্স করতে হবে যাতে আমরা ভালো বুঝতে পারি কোন ইলেকট্রনগুলো যাবে বক্স করতে হবে ওকে বক্স করলাম আমরা বক্স করার পরে আমরা এখানে দুটি ইলেকট্রন দেখাচ্ছি আর এখানে দুটো সিঙ্গেল ইলেকট্রন দেখাচ্ছি ওকে সো আমাদের প্রথম কাজ কি কোন একটা মৌলের পরিবর্তনশীল জারণ মান যখন বের করতে বলবে ফর এক্সাম্পল টাইটানিয়ামের পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখাতে বলেছে টাইটান টাইটানিয়ামের জারণ মান বের করতে বলেছে টাইটানিয়ামের জারণ মান বের করতে বলেছে কিংবা বলেছে টাইটানিয়াম পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখাবে মোট কথা জারণ মান নিয়ে যদি কিছু বলে সবার প্রথমে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস করার পরে বক্স করে দিতে হবে ডি অরবিটাল এবং এস অরবিটাল ওকে এইটুকু বক্স করতে হবে ঠিক আছে এরপর এবার নিয়মটা কি নিয়ম হচ্ছে আমার এস অরবিটাল থেকে দুটি ইলেকট্রনই চলে যাবে একবারেই একবারেই চলে যাবে দুটি ইলেকট্রন সো দুটি ইলেকট্রন চলে গেলে তার জারণ মান হবে প্লাস টু তাহলে এস অরবিটাল থেকে চলে গেলে তার জারণ মান হবে প্লাস টু তাহলে এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন গেলে জারণ মান পাচ্ছি কত তাহলে আমাদের জারণ মান আমি সংক্ষেপে লিখলাম জারণ মান প্লাস টু এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা ওকে ওকে তারপর ডি অরবিটালে ডাবল থাকলে যাবে না সিঙ্গেল থাকলে একটা একটা করে যেতে থাকবে এবং একটা একটা জারণ মান পাওয়া যাবে তার মানে যে কথাটা বলেছি সেই কথাটা আমি লিখছি এখানে ডি অরবিটালে যদি যুগ্ম ইলেকট্রন থাকে যুগ্ম ইলেকট্রন মানে কি বাবা যুগ্ম মানে জোড়া জোড়া ইলেকট্রন থাকলে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে না কেন কান স্থিতিশীল দুটি ইলেকট্রন থাকা মানে স্থিতিশীল ত্যাগ করবে না বা বন করবে না ইলেকট্রন ত্যাগ করবে না বা বন্ধন করবে না বন্ধন করবে না তাহলে কখন করবে ডি অরবিটালে যদি সিঙ্গেল থাকে তাহলে এই কথাটা এবার বলছি ডি অরবিটালে সিঙ্গেল ইলেকট্রন সিঙ্গেলকে আমরা অযুগ্ম বলছি অযুগ্ম মানে হচ্ছে সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকলে 
একটি একটি করে যাবে সব একসাথে যাবে না একটি একটি করে একটি একটি করে যাবে এবং জারণ মান পাওয়া যাবে তাহলে আমরা তিনটি বেসিক কথা বললাম সেই তিনটা কথা হচ্ছে এস অরবিটালে ইলেকট্রন থাকলে সেই ইলেকট্রনগুলো চলে যাবে একসাথে চলে যাবে একসাথে সো দুটো ইলেকট্রন থাকলে একসাথেই দুটো ইলেকট্রন চলে যাবে অর্থাৎ এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন কিন্তু একসাথে যাবে একসাথে যা থাকবে সবই চলে যাবে যদি এস অরবিটালে একটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে যান মান ওয়ান এস অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন থাকলে একসাথে চলে যাবে যান মান টু ডি অরবিটালে যদি যুগ্ম থাকে মানে জোড়া থাকে তাহলে যাবে না জোড়া থাকলে যাবে না আর যদি সিঙ্গেল থাকে অযুগ্ম থাকে তাহলে একটা একটা করে যাবে এবং একটা একটা জারণ মান পাওয়া যাবে তার মানে এবার ডি অরবিটাল থেকে আমাদের দেখো প্রথমত এই একটা ইলেকট্রন গেল এই ইলেকট্রিকটন চলে যাবে ফলে একটা ইলেকট্রন যাবে এই ইলেকট্রন যাবে তখন আমার জারণ মান হচ্ছে তখন আমার দেখো এর আগে প্লাস টু অর্থাৎ যখন এই অরবিটার থেকেও যাবে তাহলে আগে দুইটা গেছে এখন একটা যোগ করতে হবে টোটাল প্লাস থ্রি তাহলে তিনটা চলে গেছে না টোটাল কয়টা চলে গেছে তিনটা চলে গেছে প্লাস থ্রি এরপরে যদি তুমি বলো ভাইয়া এই ইলেকট্রনটো যাবে তাহলে টোটাল কয়টা গেল চারটা তাহলে জারণ মান প্লাস ফোর তো এটা তোমার মতো করে ব্যাখ্যা লিখবা যে এস অরবিটাল থেকে দুটো ইলেকট্রন যাওয়া যায় জারণ মান প্লাস টু দেন ডি অরবিটাল থেকে আরও একটা ইলেকট্রন গেলে আরও একটি বলতে হবে আরও একটা শব্দ যুক্ত করতে হবে এস অরবিটাল থেকে দুটো ইলেকট্রন গেলে যান মান প্লাস টু তারপর বলতে হবে ডি অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন গেলে আরও একটি ইলেকট্রন গেলে প্লাস থ্রি ডি অরবিটাল থেকে আরও একটা ইলেকট্রন গেলে প্লাস ফোর তাহলে আমাদের জারণ মান কী কী পাচ্ছি তাহলে টাইটানিয়ামের জারণ মানগুলো আমি এখানে লিখছি টাইটানিয়ামের জারণ মান হচ্ছে লিখো সবাই টাইটানিয়ামের জারণ মান প্লাস টু কমা প্লাস থ্রি কমা প্লাস ফোর প্লাস টু কমা প্লাস থ্রি কমা প্লাস ফোর ওকে ওকে এরপর সিমিলারলি ব্যানাডিয়ামের ক্ষেত্রে আসো ব্যানাডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি করব জিনিসটা বুঝতে পারছো একটা ইলেকট্রন বাড়বে ফলে যার মানে একটা বাড়বে প্লাস ফাইভ তাহলে ব্যানাডিয়ামেরটা দেখাচ্ছি না ব্যানাডিয়ামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এর পরেরটার ক্ষেত্রে এখানে একটা ইলেকট্রন বাড়বে তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রন বাড়বে এরপর ক্রোমিয়াম সেম আরও একটা ইলেকট্রন বাড়বে ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে একটা একটা করে ইলেকট্রন বাড়বে তাহলে যার মানে একটা একটা করে বাড়বে তাহলে আমরা ব্যানাডিয়াম আর ক্রোমিয়ামেরটা দেখাচ্ছি না ম্যাঙ্গানিসেরটা দেখাবো তাহলে ব্যানাডিয়াম এবং ক্রোমিয়ামেরটা আমরা টাইটানিয়ামের মতো করে করব প্রথমত ইলেকট্রন বিন্যাস করব তারপর এস অরবিটাল থেকে দুইটা চলে গেলে প্লাস টু দেন ডি অরবিটাল থেকে একটা একটা করে যাবে একটা একটা জারণ মান পাওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কি কি পেলাম দেখো আমরা এই পর্যন্ত পেলাম টাইটানিয়াম পেলাম প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর ব্যানাডিয়াম পেলাম প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ কেন প্লাস ফাইভ আরও একটা ইলেকট্রন যাবে সেজন্য ক্রোমিয়াম হচ্ছে প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর আচ্ছা ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম কারণ সেই ক্ষেত্রে আমার ডি অরবিটাল আংশিক পূর্ণ থাকলে বেশি স্থিতিশীল থাকে বলে এস থেকে একটা ইলেকট্রন চলে আসবে ক্রোমিয়াম একটু ব্যতিক্রম ব্যানাডিয়াম পর্যন্ত ঠিক আছে ক্রোমিয়াম একটা দেখো এবার ক্রোমিয়াম একটা তাহলে ক্রোমিয়াম চব্বিশ তার ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ক্রোমিয়াম একটা একটু দেখো আরগন থ্রি ডি ফোর ফোর এস টু রাইট দেন আমরা জানি ডি অরবিটাল আংশিক পূর্ণ বা পূর্ণ থাকলে বেশি স্থিতিশীল তাহলে আমরা কি জানি সেটা লিখলাম আমরা জানি বেসিক আমরা জানি ডি অরবিটাল আংশিক পূর্ণ বা পূর্ণ থাকলে আংশিক পূর্ণ না সরি অর্ধপূর্ণ মানে হচ্ছে হাফ ডি অরবিটাল অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ থাকলে বেশি স্থিতিশীল সবাই চাই স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সবাই স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চাই তাই ফোর এস থেকে একটি ইলেকট্রন থ্রি ডিতে আসে তাহলে ফোর এস থেকে কখন একটা ইলেকট্রন থ্রি ডিতে আসবে যদি দেখা যায় দেয়ার ইজ এ চান্স সেখানে একটা চান্স আছে অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ করার তাহলে দেখো এখানে থ্রি ডি ফোর আর একটা হলেই ফাইভ হচ্ছে যখন এরকম খুব কাছাকাছি থাকবে ফোর আর একটা হলেই ফাইভ হচ্ছে তখন ফাইভ করার জন্য তখন ফাইভ করার জন্য এস থেকে একটা ইলেকট্রন ডিতে চলে আসবে এস থেকে একটা ইলেকট্রন ডিতে আসলে এটা ফাইভ হবে আর এটা ওয়ান হয়ে যাবে 
তাহলে এই ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখা যায় দুই ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে কপারের ক্ষেত্রে কপারের ক্ষেত্রে এখানে নাইন থাকে থ্রি ডি নাইন ফোর এস টু থাকে কপারের ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন এখানে চলে আসে ফলে থ্রি ডি টেন হয় ফোর এস ওয়ান হয় আচ্ছা তাহলে এবার বক্স করব তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফাইনালি ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে এবার বক্স করব ওকে তাহলে ফোর এসে কিন্তু একটা ইলেকট্রন আছে আর থ্রি ডিতে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে এবং ইলেকট্রনগুলো প্রথমে সব সিঙ্গেলই থাকবে এই তাহলে এটার জারণ মান কী হবে আমি বলেছি ফোর এসে যেটা থাকবে সেটা বের হলে একটা জারণ মান পাবো তাহলে এটার জন্য একটা জারণ মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান দেন এটা চলে যাবে প্লাস টু দেন এটা চলে যাবে প্লাস থ্রি দেন এটা চলে যাবে প্লাস ফোর দেন এটা চলে যাবে প্লাস ফাইভ দেন এটা চলে যাবে প্লাস সিক্স অর্থাৎ তার জন্য প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস সিক্স পর্যন্ত পাওয়া যাবে তাহলে প্লাস ওয়ান শুধুমাত্র ক্রোমিয়ামের জন্য পাওয়া যাবে আর কপারের জন্য পাওয়া যাবে কেন কারণ ক্রোমিয়ামের জন্য কেন প্লাস ওয়ান পাবো আর কপারের জন্য কেন প্লাস ওয়ান পাবো কারণ কপার এবং ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ অথবা পূর্ণ করার জন্য এস থেকে একটা ইলেকট্রন ডিতে চলে আসবে ফলে এস এর ইলেকট্রন হবে ফোর এস ওয়ান এস এর ইলেকট্রন হবে একটা এস এর ইলেকট্রন হবে কয়টা একটি ওই একটি ইলেকট্রন চলে গেলে ওয়ান পাবো অন্যান্য সব ক্ষেত্রে এস থেকে ইলেকট্রন আসবে না ফলে ফোর এস টু থাকবে ফোর এস টু থাকলে দুইটা ইলেকট্রনই একসাথে চলে যাবে ফলে প্লাস ওয়ান কখনোই পাবো না কারণ এস অরবিটাল থেকে একটা একটা করে ইলেকট্রন যায় না এস অরবিটাল থেকে একসাথে ইলেকট্রন যায় ফলে ওখানে টু শুধুমাত্র ক্রোমিয়াম এবং কপারের ক্ষেত্রে এই ওয়ানটা পাবো আমরা তারপর বাকিগুলো লিখো প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স ওকে সো এই আচ্ছা সো আমরা ক্রোমিয়াম পর্যন্ত দেখলাম এবং ব্যাপারগুলো বেশ মজার ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি কেন সে পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখায় কারণ ডি অরবিটাল থেকে একটা একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন যেতে পারে ফলে তার পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখায় ম্যাঙ্গানিসের ক্ষেত্রে কী হবে আমরা ম্যাঙ্গানিস করি এবার ম্যাঙ্গানিসের ইলেকট্রন বিন্যাস পঁচিশ সো তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে আর্গান থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু তো তার তো পূর্ণ আছেই এস অরবিটাল থেকে আসার দরকার নেই ফলে এখন আমরা করব ফোর এস থেকে একসাথে দুইটা বের হবে আর থ্রি ডি ফাইভ ওকে সো এখান থেকে আমার একটা একটা করে বের হবে তাহলে এর জন্য প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস সেভেন প্লাস টু থেকে প্লাস সেভেন পর্যন্ত যাচ্ছে কারণ প্রথম এটার জন্য দুই তারপর একটা একটা করে প্লাস সেভেন পর্যন্ত যাবে প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস সেভেন ওকে তাহলে ম্যাঙ্গানিসের যারা নাম প্লাস সেভেন পর্যন্ত হয় আমরা সেটা দেখেছি ম্যাঙ্গানিস পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট একটা যোগ আছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ওখানে ম্যাঙ্গানিসের যারা নাম প্লাস সেভেন হয় যেমন এই যে এই যোগটা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আর একটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট হ্যাঁ সো এইগুলোতে ক্রোমিয়ামের যার নাম প্লাস সিক্স হয় ডাইক্রোমেট সো এই যে ক্রোমিয়ামের যার নাম যে প্লাস সিক্স হয় সেটার প্রমাণ ম্যাঙ্গানিসের যার নাম যে প্লাস সেভেন হয় সেটার প্রমাণ তুমি এখানে দেখো ম্যাঙ্গানিসের যার নাম প্লাস সেভেন প্লাস ওয়ান মাইনাস এইট তুমি এখানে দেখো প্লাস টু মাইনাস চোদ্দ প্লাস বারো একটা ছয় করে তার মানে এই যোগগুলো তাদের যে যার নাম এত হতে পারে সেটা সাক্ষী হচ্ছে এই যোগগুলো ঠিক আছে সো পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখায় না শুধু যৌগ গঠন করে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পরিবর্তনশীল জারণ মান আমরা কীভাবে পাচ্ছি প্রথমত আমরা এখানে তিনটা কথা লিখে দিয়েছিলাম এস অরবিটাল থেকে একটা বা দুইটা ইলেকট্রন চলে যাবে এবং সেটা হবে তার জারণ মান তারপর ডি অরবিটালে সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকলে সিঙ্গেল একটা একটা করে যেতে থাকবে এবং সেটা হবে তার জারণ মান এবার আসো ফেরাসের ক্ষেত্রে তুমি ভাবছো ভাইয়া ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন খুব সুন্দর তাহলে পরেরটা নিশ্চয়ই এইট হবে তুমি ভাবছ ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন নিশ্চয়ই পরেরটা এইট হবে কিন্তু উত্তর হচ্ছে না পরেরটা এইট হবে না কারণ আমরা বলেছি সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকলে যাবে ডাবল ইলেকট্রন থাকলে কিন্তু যাবে না তো ফেরাসের ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা ডাবল ইলেকট্রন পাবো এবং সেক্ষেত্রে আবার কমা শুরু করবে তাহলে চলো ফেরাসের ক্ষেত্রে দেখি ফেরাস ছাব্বিশ তার ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে আরগন তারপর থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু এবং তার বক্স ডায়াগ্রাম যদি আমরা দেখতে চাই সো বক্স ডায়াগ্রামের মধ্যে দেখো ওকে প্রথমে পাঁচটা যাবে তারপর একটা ডাবল হবে তার মানে ছয়টা ইলেকট্রন থাকার কারণে এখানে একটা ডাবল হবে তার মানে আমার তার জারণ মান হবে এই দুটা চলে যাবে প্লাস টু তারপর প্লাস থ্রি তারপর প্লাস ফোর তারপর প্লাস ফাইভ তারপর প্লাস সিক্স এই যে এটা যাবে না এটা না যাওয়ার কারণে আমরা প্লাস সেভেন এইট পাবো না প্লাস সিক্স পর্যন্ত পাবো প্লাস টু থেকে আবার কমে যাবে কেন কারণ আ
ফেরাসের পর আমরা যখন ফেরাসের পর কোথায় যাব কোবাল্টের কাছে যাব কোবাল্ট হচ্ছে সাতাশ তখন আমাদের এখানে থ্রি ডি সেভেন হবে আর একটি ইলেকট্রন বাড়বে ফলে আমার আরও একটা যাবে না ফলে আমার এটা আবার কমা শুরু করবে তাহলে কোবাল্টের ক্ষেত্রে ডাবল আরও একটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে ফলে কোবাল্টের ক্ষেত্রে আমার এই নিকেলের ক্ষেত্রে আটাশ টোয়েন্টি এইট সেই ক্ষেত্রে আমাদের থ্রি ডি এইট হবে ফলে আরও একটা ডাবল হবে রাইট ফলে আরও একটা ডাবল হবে ফলে আমাদের আরও একটা কমে যাবে তখন আমরা শুধুমাত্র কি পাব প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর পাব অর্থাৎ আবার কমা শুরু করছে কপারের ক্ষেত্রে আসো এবার কপার একটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু কপার একটা ব্যতিক্রম তার ইলেকট্রন অর্ধপূর্ণ বা সরি তার ডি অরবিটাল পূর্ণ করার জন্য এস থেকে একটা ইলেকট্রন চলে আসবে সেই জন্য কপার হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম তাহলে কপার একটা দেখবে এবার কপারের পরিবর্তনশীল জারণ মান ওকে আচ্ছা সো আসো কপার কপার হচ্ছে টোয়েন্টি তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা একটু দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু ও হোয়াই 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 দিস ইস আমি তো সরাসরি আর্গন দিয়ে লিখতে পারবো সো সরাসরি আর্গন দিয়ে লিখবো এটাই স্মার্ট থ্রি ডি নাইন ফোর এস টু দেন এস থেকে একটা ইলেকট্রন ডিতে চলে আসে ফলে ডিকে টেন করে দেয় ফোর এস ওয়ান হয়ে যায় আমরা যদি বক্স ডায়াগ্রাম করি তাহলে আমরা দেখতে পাই তার সব ডাবল ফিল আপ তার কোনো ডাবলই নাই একটা সিঙ্গেল আছে সেটা যাবে ফলে কপার প্লাস ওয়ান তাই আমরা আসলে কপারকে কি অলওয়েজ প্লাস ওয়ান দেখি দেখো কপারের জানমান কিন্তু কখনো প্লাস টু হয় নাই হইতো যদি কপারের জানমান প্লাস টু হইতো তাহলে কপার এই সরি কপারের জানমান প্লাস টুও হয় হ্যাঁ আচ্ছা কপারের জারমান প্লাস টুও হয় বাট কিভাবে এখানে তো আসে না খুব সম্ভবত যেটা হয় না তাহলে ওই যদি কপারের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ব্যতিক্রম আমি আই ডোন্ট নো কপারের ক্ষেত্রে কিন্তু কপার হাইড্রোক্সাইড আমরা এভাবে বলি কি আবার কপার কিন্তু সিঙ্গেলও হয় যেমন কপার ক্লোরাইড আবার কপার ডাইক্লোরাইড দুটাই হয় তো কপারের ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান একটা প্লাস টু কপারের দুটা জারণমান হয় একটা প্লাস ওয়ান একটা প্লাস টু কিন্তু আমাদের এখান থেকে প্লাস ওয়ান আসে প্লাস টু হয়তো এই এখানে ডাবল থাকলে এখানে সিঙ্গেল থাকলে হয়তো ওই হিসাবে আসতে পারতো আমি জানি না প্লাস টু কীভাবে আসে বাট কপারের ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ানও হয় প্লাস টুও হয় ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের বাকিগুলো বুঝলাম কপারেরটা একটু দেখতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল জারণ মান এই ছকটা একটু লিখে নাও এটা তোমাদের বই আ বইয়ের মধ্যে আছে সো একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল জারণ মান কীভাবে পেয়েছি এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন যাবে তারপর ডি অরবিটাল পূর্ণ থাকলে যাবে না যদি অযুগ্ম থাকে তাহলে একটা একটা করে যাবে এবং একটা একটা জারণ মান পাবো সেই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল জারণ মান ওকে